అది సుఖప్రదంగా సుఖప్రదంగానే పెడుతుంది అయితే ఇక్కడ పోటీ వసంతాలని పెట్టలే కాకుండా గ్రీష్మాన్ని కూడా చూశారు అన్నీ అనుభవించారు ఇవన్నీ నా అనుభవాలు ఆ అనుభవం భౌతికంగా ఎలాంటి కార్యోన్ముఖులు కానీ వెనక్కి తిప్పడం కానీ ఎలా చేసింది లక్ష్మీ పార్వతి గారిని తీసుకుంటే వ్యక్తిగతంగా మీరు తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఆవిడని చేరదీసి అంటే దగ్గరికి బిడ్డలాగా తీసుకోవచ్చు ఆవిడ విద్యావంతురాలు చేసి ఆవిడ వివాహం చేసుకున్నారు అంటే శిష్య గురు సంబంధాలు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి బిడ్డ లాంటి మరి మానసికంగా మీరు భారీగా ఎలా అంగీకరించారు అంటే అప్పటి పరిస్థితులు మేము దగ్గర బంధువులము కాదు మాకు నేర్పడం అంటే ఈ హరికథలు ఆమెకు సంబంధం లేదు కేవలం చదివించాం ఆర్థిక సహకారాన్ని మాత్రమే అందించారు ఎందుకంటే మానవతా దృష్టితో నాకు అవకాశం ఉంది వాళ్ళకు అవకాశం లేదు ఇది మంచి క్షేత్రము ఇక్కడ ఏదో కాస్త విత్తనం వేస్తే ఫలిస్తుంది సమాజానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అనే భావన తప్ప ఈ ఆలోచన లేదు తర్వాత మా వాళ్ళందరూ క్రియేట్ చేసి మీ మంచి చెడ్డలు మొదటి నుంచి మీ కుటుంబాన్ని గురించి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి తెలిసిన వ్యక్తి కనుక ఆమె వల్ల మీరు సుఖపడతారు అని మా గురువు గారు వెంకటేశ్వర గుప్త గారు మా సోదరుడు బోడిపూడి గారు వీళ్ళందరూ ప్రోత్సహించి చేసిన తర్వాత మరి తప్పని పరిస్థితుల్లో అవసరమని కూడా అనిపించి బిడ్డల కోసం అని వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది అది తప్ప ఒప్ప అనేది మేము అంశ కాదు నాకు కావాల్సిన సమాధానం చెప్పండి ఆమెను భారీగా అంగీకరించారు పెద్దవాళ్ళంతా అంగీకరింప చేశారు సహజంగా మీకు ఆ దృష్టి లేదు ఆటలకు అలా మీకు నలుగురు బిడ్డలు ఉన్నారు అవునండి మరో బిడ్డను పొందడానికి అంటే ఆవిడ కూడా తరి చేయవలసిన బాధ్యత మీ కొంది పెళ్లి చేసుకున్నారు కనుక శ్రవణ్ తాగడానికి వీళ్ళు అలాంటప్పుడు ఈ మగ ఈ పుంసం మీలో ఉద్రేకపరిచినటువంటి సంఘటన ఆవిడ మిమ్మల్ని ప్రభావ చేసిందా అది పరిస్థితి వాస్తవం చెప్పాలంటే అక్షర సత్యం ఆత్మ సాక్షిగా ఆవిడ ప్రోత్సహించి ఎందుకంటే వివాహానికి వివాహానికి ప్రోత్సహించి మీరే నాకు సర్వస్వం మీరు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అని బలవంతంగా అంటే నాకు వివాహం చేసుకోవాలనే కోరిక లేదు చేసుకున్న ఆమెను చేసుకోవాలని లేదు ఒకవేళ వివాహం చేయాల్సి వస్తే నేను డబ్బిచ్చి కట్నించి కూడా ఆమెకు వేరే పెళ్లి చేస్తానని కూడాను మా వాళ్ళతో చెప్పాను అయితే ఇక అవతల ఒత్తిడి అప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను నేను అన్ని విధాలా నాకు గొప్ప అర్హత ఉన్నదని అన్నట్టుగా ఆవిడలో భావన కలిగింది అలాంటి ఎందుకంటే ఆ స్థితిలో ఆవిడకి నా లాంటి వాటి దొరకడం కూడా ఎంతో అదృష్టం ఆ పరిస్థితుల్లో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా భార్యాభర్తల బంధం ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత మరి అన్ని విధాలా బాగానే ఉంది తర్వాత నేను అడుగుతుంది శారీరక సంబంధం మిగిలిన అన్ని సంబంధాలకి మన సంగీకరిస్తుంది కానీ సంసార సుఖానికి భౌతిక బంధానికి మాత్రం మన సంగీకరించదు నాకు అంగీకరించడం అంటే ఎప్పుడైతే ధర్మబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నామో ఆవిడ నా భార్య స్థానంలో ఆవిడ ఉండిపోయింది భార్యగా సేకరించిన తర్వాత భార్యకి ఇవ్వవలసినటువంటి ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి ఇంకా అక్కడ అక్కడ ఏమీ లోటు లేదు కదా ఆత్మీయత ఉంది అనురాగము ఉంది ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ఏదైనా మన ఎందు విముఖత్వమో బలవంతంగా మనం పెళ్లి చేసుకోవడమో అయితే దాన్ని కాస్త మనలో కూడా నైరాస్యం వస్తుంది దాంట్లో ఆ ఉద్రేకం అనేది దానికి తావులేదు కావాలని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత భార్యకు ఇవ్వవలసినటువంటి అందులో నేను కూడా మంచి వయసులోనే ఉన్నాను కదా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అంటే అది మంచి నిండు వయసు అది అందువల్ల అక్కడ అలాంటి విముఖత్వం కానీ అయిష్టత కానీ ఏం లేదు సంపూర్ణంగానే భార్యాభర్తలుగా మేము జీవించాము మరి ఆవిడకి బిడ్డ పుట్టారు పుట్టిన తర్వాత ఈ నలుగురిని ఆయన్ని సమంగా చూడడంలో ఆవిడేమైనా మానసికంగా భేదాలు చూపించడం కానీ మీకు రెండు రకాల అభిప్రాయాలు రావడం కానీ ఏమైనా అవకాశం ఉంది సహజంగా ఉంటుంది సవతి తల్లికి తన సొంత బిడ్డలు ఉన్న తర్వాత సవతి బిడ్డలను కొంచెం తేలిగ్గా చూచే సహజమైనటువంటి భావం ఆమె కూడాను ఎక్కడో కొద్దిగా ఉంది అంతరాంతరాలు అంతరాంతరాలు అయితే దాన్ని నేను కవర్ చేస్తూ ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా కనిపించినా అది బిడ్డల వరకు చేరకుండా ఈమెకు మళ్ళీ వాళ్లకు అందిస్తున్న డబ్బు కానీ సహకారం కానీ ఈమెకు తెలియకుండా 
ఆ పిల్లలతో కూడా నాయన మీ అమ్మ చాలా మంచిదిరా ఎందుకంటే సవతి తల్లులు ఎలా చూస్తారో మీకు తెలియదు చాలా హీనంగా హింసలు పెడతారు ఈవిడ సంస్కారవంతులు రాలు మిమ్మల్ని ఎంత బాగా చూస్తుందో అని ఈమె లేనప్పుడు వాళ్ళకు ఆ విధంగా చెప్పి డబ్బే వాళ్ళకి ఏమి నేను డబ్బు ఇవ్వడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి స్కాలర్షిప్లు అవి వస్తున్నాయి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలుచుని వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు అని వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఈమెకు తెలియకుండాను ఈమె అసంతృప్తిని వాళ్ళకు తెలియకుండాను కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చానండి సమన్వయం చేస్తూ ఎవరికి ఎవరి వల్ల ఇబ్బంది లేకుండానే ఈ జీవిత రథాన్ని కొనసాగించారు అయితే లక్ష్మి గారి జీవిత చేయం ఈ ఉమ్మను మించి సంస్కృత హరికథని ప్రపంచంలో చెప్పుకోవాలనేటువంటి కోరిక ఎవరికుంది బలమైన కోరిక హరికథ చెప్పడం అనేది ఉమామహేశ్వరి కన్నా మించి సంస్కృతంలో చెప్పాలి అనేది ఒక ఆశయం అసలు హరికథకు ఆవిడకి సంబంధం లేదు హరికథ అసలు నేర్చుకోలేదు హరికథకు సంబంధించిన వ్యక్తియే కాదు ఆవిడ సాహిత్యంలో బాగా పరిణతి చెందింది దానికి తగిన ఫ్లోరింగ్ బాగా మాట్లాడే అలవాటు ఉంది అందువల్ల ఆమె తర్వాతనే నేను ఉపన్యాసాలు తీర్చాను మా వివాహానంతరం వివాహానంతరమే ఉపన్యాసాలు తప్ప హరికథ అసలు తెలియదు పాప ఆవిడ హరికథ చెప్పాలని కోరిక లేదు అని మీరు చెప్తున్న తర్వాత కూడా దాంట్లో ప్రయత్నం చేయాలి లేదు ప్రయత్నము చేయలేదు వాడికి అసలు ఆసక్తి లేదు దీని మీద అంటే నేను బాగా చెబుతుంటే చూసి ఆనందించేది అంటే సంస్కృతం మీద అభిలాషండి సంస్కృతం అభిలాష ఉంది మరి ఆమె చదువుకున్న చదువు కూడా అది కదా భాషా ప్రవీణ అందులో సంస్కృత కావ్యాలతో ఎక్కువ పరిచయాలు కూడా ఉంది కాస్త కొస్త హిందీలో కొంచెం ప్రవేశం ఉంది ఈ హిందీ ఈ సంస్కృతము ఇవన్నీ నేను అది ఆ చదువు చదివించిన ఉద్దేశం కూడా అదే సంస్కృతం అంటే సంస్కరింపబడతారు మనుషులు ఈ సంస్కారం సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆలోచన మరి ఏర్లగడ్ లక్ష్మి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా రామారావు గారి దగ్గర ఈ మేనక పుట్టు పూర్వతరాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఈవిడికి సముచితమైనటువంటి స్థానం ఎక్కడ దొరికింది సినిమాకి సంబంధించిన వరకు కూడా రామారావు గారి అభిప్రాయం దారి కోసమే కదా అక్కడికి వెళ్ళిన అక్కడ ఆ సమతం ఎలా ప్రారంభమైంది అసలు మీ ద్వారా ప్రారంభమైందా లేదు లక్ష్మి ప్రసాద్ గారి ద్వారా విషయం ఏమిటంటే అండి నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భవించింది రామారావు గారు పార్టీలో ప్రవేశించి ఉధృతంగా ప్రచారం సాగించబోతున్న సమయంలో తెనాళ్ళు కొంతమంది రమండి మీరు కూడా పార్టీలో చేరాలి ప్రచారం చేయాలి అంటే నాకు కూడా ఏమిటంటే ఇన్నాళ్లకు ఒక కళాకారుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఈ కళలకు ఏదైనా న్యాయం జరుగుతుందేమో అని నాతో పాటు తనాలిలో ఉన్న కళాకారులు అందరూ ఎందుకంటే అది ఏదో బాగా జరుగుతుంది అనే సంకల్పంతో అందరూ కలిసి ఒక ఆర్టిస్ట్గా ప్రచారం చేశాం ఎనభై రెండు నుంచి అయితే మేము ఎనభై ఐదు వరకు మేము పార్టీ ప్రచారం చేస్తున్నామని కానీ ఆయన ఎలాంటి వాడు చూద్దామని కానీ ఆయన వల్ల ఏదో లబ్ధి పొందాలని కానీ మేము అనుకోలేదు ఆయన చూడనూ లేదు ఎనభై ఐదులో మేము ఇద్దరం అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ హరికథలు చెబుతున్నప్పుడు ఉపేంద్ర గారు ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది తెలుగుదేశం నాయకులు వచ్చారు నా హరికథ విన్నారు హరికథలో కూడా ఆయన ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఈ పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఆయన గురించి కొంత కథలో మిళితం చేసి చెప్తుండేవాడిని ఉపేంద్ర గారు చాలా ఆనందపడి ఇక్కడ ఇండియా రావడంతోనే అనుకోకుండా మాకు నవంబరు ఐదో తేదీన ఢిల్లీలో ఏపీ భవనంలో హరికథ ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట్ర అవతరణోత్సవాల్లో ఆ కథకు వెళ్ళడం లాస్ట్లో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సన్మానం చేస్తారని లాస్ట్ వరకు ఉండమన్నారు అక్కడ కూడా ఈ కథలో ఈ మామూలు ఈ ప్రసంగాలు వస్తుండే అలా వస్తున్న సమయంలో అక్కడ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అందరూ కథ విని ఆయన వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పారు ఏమండి సుబ్బారావు గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారండి రాత్రి కథ చాలా బాగా జరిగింది అని చెప్పారు సరే ఆయన పిలిపించారు మేము ఇద్దరం వెళ్ళాం వెళ్ళి చాలా కథ బాగా చెప్పారట బాగా ఉంది అని ఇదిగో ఇవ్వండి మా శ్రీమతి లక్ష్మి పార్వతి ఇవి ఎంఏ అయిపోయింది అని పరిచయం చేయడం అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ వెళ్ళడం రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మా నగర పాలక ఎన్నికలు ఏవో వచ్చినాయి కార్పొరేషన్ హైదరాబాద్ అప్పుడు మమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా పిలవడం ప్రచారం చేయించుకోవడం 
తర్వాత ఏవో మండల ఎలక్షన్స్ అని అవి ఇవి అందులో మమ్మల్ని బాగా ఉపయోగించుకున్నారు సరే గొప్పవాడుగా ఆయన్ని మేము ఆరాధనా భావంతో ఒక గొప్ప కళాకారుడు అని దృష్టి మాకు కూడా హృదయపూర్వకంగా అభిమానించాము పార్టీలో పనిచేస్తున్నాము తర్వాత నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా అవసరం అయితే ఈమెను కూడా తీసుకువెళ్ళడం పరిచయం చేయడం ఇట్లా జరుగుతుండేది ఎనభై తొమ్మిదిలో ఈమెను ఎంఫిల్ చేయడానికి అక్కడ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో దోణప్ప గారి సహకారంతో అక్కడ చేర్పించాను అక్కడ మధ్యూరి విజయలక్ష్మి గారిని ఒక డ్రామా యాక్టర్ ఉంది ఆమె కార్పొరేషన్లో ఒక మెంబర్ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచి ఇలా చేస్తున్నాం అయితే అక్కడ ఉండడం మొదలెట్టిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళడం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం పరిచయాలు తెలుసుకోవడం ఇలా జరుగుతుంది అయితే చాలామంది ఏమండి మీరు ఆయన దగ్గరికి అంత ఎక్కువగా ఆడపిల్లను పంపించడం అసలు చదివించడమే తప్పు ఇప్పుడు మా వాళ్ళు కాస్త దూరదృష్టి కలవాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవాలతో చెప్పారు ఏమండి ఆడవాళ్ళకి పెళ్ళిన తర్వాత చదువు పైకి తిప్పడం బాగాలేదు నేను అప్పటి నా భావన ఏమిటంటే చదివి ఆడవారు చదువక మగవారు చెడుదు రంతు లెస్స చెప్పినారు చదువు చేయుటు కాదు సంస్కార లోపమే వెరగంధు మాట విరులబాట అని ఒక పద్యం రాసుకున్నాను స్త్రీ చదివితే చెడిపోయిందా చదవకపోతే చెడిపోయిందా కాదు వాళ్ళ భయభర్తతో వస్తుంది సంస్కారంతో చెడిపోవడానికి బాగుపడటానికి చదువు కారణం కాదు ఇంకా ఏదన్నా బాగుపడితే సహజమైన సంస్కారం ఉంటే అది డెవలప్ చేస్తుంది తప్ప చదువుకున్నంత మాత్రం చేతన చెడి చెడిపోరు అనేది నా నమ్మకం అలాగే తిరిగి ఆడవారు తిరుగక మగవారు చెడుదురంతు గొప్ప చెప్పినారు ఇంట నుండి చెడిన ఇంతుల మాట ఏమి విరగంతు మాట అందువల్ల ఇది కాదు వాళ్ళ సంస్కారం అనే భావనతో నేను అయితే తర్వాత అనుభవంలో మరి నేను అనుకున్నది ఏమిటంటే మనకంటే ముందు చెప్పిన వాళ్ళు మనకంటే అనుభవజ్ఞులు వాళ్ళు చెప్పింది తప్ప అని అనడం నాది తప్ప అనుకున్నాను తర్వాత వాళ్ళు మనకంటే మేధావులు అండి మన వాళ్ళంతా అమాయకులు కాదు అజ్ఞానులు కాదు ఏదో ఒక ఆలోచనతో చెప్పింది కాదు వాళ్ళు జీవిత సారాన్ని వడకట్టి అనుభవం వేదం అంటే అదే అనుభవ సారమే పెద్దల అనుభవ సారమే వేదం జీవితాల్లో చదివారు కదా చదివారు వాళ్ళు మనకంటే అయితే నేనేదో కొత్త సిద్ధాంతాన్ని నేను తీసుకొచ్చాను అని నేను అనుకున్నాను కానీ పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్లే అని తర్వాత నా అనుభవంలో తెలుసుకున్నా అనుకోండి సరే ఏదేమైనా తర్వాత తర్వాత అటు నుంచి మరి ఎలా జరిగిందో అయితే కొంతమంది అంటారు ఏమండి ఆయన అలాంటి వాడు ఆయన దగ్గరికి మీరు ఇది ఇది జరిగిన తర్వాత నేను చెప్పాను ఒకే మాట ఆయన్ని అనుమానిస్తే దేవుణ్ణి అనుమానించినట్టు డెబ్బై సంవత్సరాల వయస్సు కాషాయగుడ్డలు మరి అందరూ నా తో తోబుట్టువులు చెల్లెళ్ళు అక్కళ్ళు అక్కలు అని చెబుతున్న ఒక బాధ్యత గల గొప్ప వ్యక్తి ఇలాంటి అల్పమైన దానికి పాల్పడతాడని అనుకుంటే నా సంస్కారం నాదే కదా ఎప్పుడు కూడా అలా ఆలోచించడానికే వీలేని పరిస్థితి సరే అది ఏం జరిగిందంటే తర్వాత నేను అనుకున్నది దీనికి ఎవ్వరూ కారణం కాదు విధి గొప్పది విధి ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా నడిపిస్తుందో ఆ విధంగా జరుగుతుంది అని అనుకున్నాను తప్ప అది చాల స్వామి అంటాడు నీ వల్ల గుణదోషమేమి నా నేరమే గాని అందువల్ల తప్పు ఎవరిది కాదు నా తప్పు ఏదో ఉంది నా పాప ఫలము నేను చేసిన నా ఏదో లోపం నాదే తప్ప చెప్పారు ఒక ఆయన తప్పంతా ఎదుటి వాడిది అనుకుంటే రాక్షసత్వం అనమాట ఆ తప్పులో నాకు కొంత భాగం ఉంది అనుకుంటే మానవత్వం అనమాట కాదు తప్పంతా నాది అనుకుంటే దైవత్వం అనమాట అందువల్ల ఎవరో ఏదో మనం చేశారనుకునేదానికంటే ఇది మన ప్రారంభమో లేకపోతే నా లోపమో పాపమో అనే నేను అనుకున్నాను తప్ప దీనికి ఎవరు కారణం అని నేను ఎవరిని నిందించలేదు ఎందుకంటే ఆ సంస్కారం నాకు ఇవాళ దేవుడు ఎందుకో నాకు అందరిలో మంచిని చూడటమే నాకు అలవాటు అయిపోయింది నేను అలాగే భావించాను ఎప్పుడు నేను మీరు పత్రికల్లో చదివి ఉంటాను నేను ఎవరిని నిందించలేదు ఇది విధి ప్రకారం జరిగింది విధి బలవత్తరమైంది అందువల్ల ఎప్పుడు విధి ఎవరిని ఎలా చేస్తుందో అనే భావనతో అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను ఆ విధే కాకపోతే నా చదువు ఎంత నా సంస్కారం ఎంత నేను అమెరికా వెళ్ళడం ఏమిటి 
నాకు ఎంత నేనేం డిగ్రీలు చదివానా నాకేమన్నా ఆ భాషలో పెద్ద కమాండింగ్ ఉందా లేకపోతే నేను పండితుణ్ణా ఎంతవరకు పండితుణ్ణి ఏదో అది ముఖం కరోతి వాచారం పొంగుం లంఘయతే గిరి దైవం అనుగ్రహిస్తే గోరు మేలు అవుతుంది ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే మేరు కూడా గోరులాగా పనికి రాకుండా పోతుంది అందువల్ల ఇది భగవంతుడు ఆడించిన నాటకంలో ఇది ఒక భాగం అనుకున్నాను అంతే తప్ప నేను ఎవరిని ఏమి అనలేదు అనవలసిన అవసరం అనట్లుగా సుగుణములే చెప్పుకుంది సుందర రఘురామ అంతే ఆయనలో లోపాలు లేవా ఆ లోపం కాదు మనకు కావాల్సింది రాముడిని కూడా మనం ఎంచగలం కానీ అది జయం కాదు కాదు అయితే ఆ రోజు పెళ్లికి క్రితం మిమ్మల్ని ఒప్పించడానికి నేను చనిపోతాను అని కూడా అన్న మాటలు మీరు ఇందాక ఉదోహరించారు అదే మాటలు మీతో ఏవైతే మాటలు ఆడిందో అవే మాటలు రామారావు గారి దగ్గర కూడా మాట్లాడిన మాటలు మనకు తెలుసు ప్రత్యేకతే కాదు ప్రత్యక్షంగా కూడా రత్నబోస్ గారు లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు మోహమ్మబు గారు వీళ్ళందరి సమక్షంలో సమావేశం జరుగుతున్నప్పుడు ఈవిడ కూడా అక్కడ ఉన్న క్షణాన ఈవిడ మాటల మధ్యలో జీవిత చరిత్ర రాస్తానని చెప్పేసి అడిగారు మరి రామారావు గారి తత్వం మీకు తెలుసు కదా అప్పటికప్పుడు ఆయన ఏమంటారో మనకు తెలియదు జీవితం ఏం రాస్తావు చరిత్రలు ఏం రాస్తారు మీరు జీవితంలో సంబంధం లేకుండా జీవితంలో చొరవ లేకుండా మీరు ఏం చేస్తారండి నాకు అభ్యర్థం లేదని మీటీ అనే సరే నాకు ఇవన్నీ కూడా తెలియదండి నేను ఒకే ఒకటి నమ్మకం అయితే అంత ముందు ఈవిడ అనుకునే చెప్పిన డైలాగ్ కాదు ఇది అక్కడ ఎక్స్టెం పోరుగా అనుకున్నది ఆవిడ కూడా అప్పటికీ ఆ మాట వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ నాంది జరిగిండొచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను విశ్లేషణ ప్రకారం ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని మనం విశ్లేషించుకుంటే ఇది ఒక భాగంగా ఒక బీజింగ్ అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఇవన్నీ చేయడం ఈ స్క్రిప్ట్ కోర్స్ చేయడం అనేది డే బై డే వాడికి స్థానిక ఇచ్చాను మరీ పెంచి ఉంటుంది ఆ తర్వాత రామారావు గారికి అవసరమైన పద్ధతిలో ఆ విధి అలా కలిపింది చరిత్రను వదిలేసాయి ఈ జరిగిన తర్వాత భారీ వేరు ప్రేయస్ వేరు ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు లక్ష్మీ పార్వతి గారితో సంబంధం లేకుండా బిడ్డని కాని అంటే పెళ్లి కాకుండా బిడ్డని కానీ ప్రేయసి కానీ ఉన్నట్లయితే రామారావు గారిని చంపేసి ఎవరికి సైకో కానీ భార్య అయి ఉండి మీకు తెలిసిన తర్వాత కూడా ఉపేక్షించడం అనేది సాత్విక ఈ సాత్వికాన్ని మీరు సహజంగా బ్రహ్మవిద్య నేర్చుకోవడం వల్ల అలా అయిందా లేదు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల కట్టుబడి ఉన్నారా పరిస్థితులు కాదు పరిస్థితులు నిజం చెప్పాల్సి వస్తే ఎలాగో ఇది శాశ్వతంగా భావితరాల వాళ్ళు వాస్తవం తెలుసుకోవాలి అని ఇప్పుడు మీతో చెప్తున్నాను పరిస్థితులు నాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు కోర్చి పుడితే తప్పకుండా ఆవిడ మీ దగ్గరికి పంపించి తీరాలి తీరాలి ఏమండి అదే కాదు నా వైపున ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము రెండు ప్రభుత్వాలు నాకు అండగా నిలిచినవి నన్ను ఒత్తిడి చేశారు వాళ్ళు మీ మా దగ్గర ఎవిడెన్స్ అంతా ఉంది మేము మీకు అంతా అండగా ఉంటాం మీరు కోర్టులో వేయండి మీరు అది చేయండి నాకెందుకు అసలు భగవంతుడు ఏదో పుణ్యం వల్ల నాకు ఈ బంధం తెంచి స్వేచ్ఛ ఇస్తుంటే నేను ఎందుకు కాదు అది ఒకవేళ బలవంతంగా తెచ్చుకుంటే మాత్రం ఆమెతో కాపురం చేయగలమా పాముని ప్రక్కలో పెట్టుకున్నట్టే కదా దానివల్ల నేను ఆనందాన్ని పొందగలనా మనశ్శాంతితో జీవించగలనా అని నాకెందుకు వాళ్ళు నన్ను ఎంత బలవంతం చేశారంటే తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా తెలియాలి కనుక పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ పదిన నాకు పాలకొండలో పెద్ద సన్మానం జరిగింది శ్రీకాకు విజయనగరం అవతల సన్మానం జరిగింది పదకొండవ తేదీ నేను తెనాలు వచ్చాను తెనాలు వచ్చిన తర్వాత ఇది మీరందరూ ఇలా వినండి తెనాలు వచ్చిన తర్వాత మా ఇంట్లో అద్దెకు ఉండే వాళ్ళందరూ అవండి సుబ్బారావు గారు ఇవాళ టీవీలో మీరు చూశారా అన్నారు ఏమిటమ్మా ఇవాళ వాళ్ళిద్దరికి పెళ్ళయింది నాకెందుకు ఏమైతే నాకెందుకు నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను నా తత్వం కూడా భగవంతుడు ఇచ్చింది ఏమిటంటే సుబ్బారావు గారు కావాలని ఆనంద్ గారు నాలుగు అడుగులు నా దగ్గరికి వస్తే నలభై అడుగులు మీ ఎదురుగా రాగలను పరిగెత్తుకుంటూ ఆయనతో నాకేం పని లేని మీరు నాలుగు అడుగులు దూరం వెళితే నేను నాలుగు వందల దూరం వెళ్ళిపోగలను అది కూతురే కావచ్చు తల్లి కావచ్చు పెళ్ళామే కావచ్చు బిడ్డలే కావచ్చు ఎవరైనా నాకు అంటే వన్ వే పనికిరా ఒకవైపు నుంచే నేను 
వెంట పడను స్పందన రెండు వైపు స్పందన ప్రతి స్పందన ముందు నేను స్పందించను ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్పందన వస్తే నేను ఇంకా బాగా ప్రతిస్పందిస్తాను అక్కడ నుంచి ఆ రెస్పాన్స్ లేకపోతే నా దగ్గర అసలే ఉండదు లేకపోతే నేను ఇప్పుడు ఇలా నా కొడుకు పదహారు సంవత్సరాల వరకు నా గుండెల మీద పెరిగ పెరిగాడు ఇప్పుడు ఆవిడ కొడుకు చిన్నతనంలోనే ఐదో సంవత్సరంలోనే శాస్త్రీయ నాట్యం నేర్పించాను ఇంటికి టీచర్ని పిలిపించి సంగీతం చెప్పించాను సంగీతం చక్కగా పాడతాడు చాలా బాగా పాడతాడు నేను పాడుతుంటే కాదు బాలమురళి గారు లాంటి వాడు పాడుతు బా నాన్న ఆ సంగతి బాగాలేదు కదా అనేవాడు కళ్ళు పెట్టుకున్న మరి అంత చిన్న వయసులోనే పెద్దవాళ్ళ విద్యల్లో కూడా గుణదోషాల్ని తెలుసుకోగలిగిన స్థితికి బాగు వచ్చాడంటే అది మీరు సంచితంగా అనుకుంటున్నారా మీరు ఇచ్చిన రెండు ఎందుకంటే ఏదైనా జన్మతో కొంత వస్తుంది తర్వాత మరి కొంత ఆ వాతావరణం నేను రోజు పాడడము వారి కథలు వినడము ఈ సంస్కారం కూడా కొంత పరిసరాల ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయి కదా దాంతో మొత్తం మీద ఆ జ్ఞానం ఉంది ఆ సంగీత జ్ఞానం ఉంది ఆ తర్వాత మన టీవీలో హరికథ చెప్పాడు ఐదో సంవత్సరంలోని రేడియోలో హరికథ చెప్పాడు తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో బాధల కార్యక్రమం అనేది రేడియో వారు చేస్తూ అన్నీ కూడా దేశం అంతా తిప్పాను నా వారసత్వం నాకు మా వాళ్ళ పిల్లలు ఎంఏ ఎంటెక్ తిరిగిన నాకు సంతోషం కాలా ఒక్కడైనా ఆర్టిస్ట్ కావాలి నా వారసత్వం వారికి రావాలా అని అనుకున్నాను మొత్తం మీద అది వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే అలా వాడు నేర్చుకొని పదిహేను సంవత్సరాలు దాదాపు పదహారు సంవత్సరాల వరకు నా దగ్గర పెరిగి నేను ఇది కొంచెం నిజమే చెప్పాలి మా మేము విడిపోయేంత వరకు మా పిల్లవాడిని ఒకవైపు ఆమెను ఒకవైపు గుర్తుపెట్టుకుని కలిపి అన్నం తినిపించేవాడు అంత అనురాగం ఆప్యాయంగా ఉండేవాడు అలాంటిది వాడు కూడా ఇక్కడి నుంచి విడిపోయిన తర్వాత తండ్రి అని కానీ అలా ఉన్నాడో చూద్దామని కానీ ఒక ఉత్తరం కానీ కనీసం ఫోన్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నారట ఇంత ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వస్తే కూడా వాడిలో ఆ కృతజ్ఞత ఈవిడి ఉంది కృతజ్ఞత లేకుండా పోయింది అని అది బాధపడుతుంది అంతే తప్ప అయితే దాన్ని కూడా నేను మార్చుకోగల మార్చుకోగలను అనుకోండి నాకు అన్నిటికంటే అన్నిటిని మరిపించేది నా కళారంగం ఈ కళలో సేవ చేస్తూ ఇందులో పాడుతూ ఆడుతూ ఈ హరికథారంగంలో నాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది కనుక మర్చిపోగలిగాను ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఈ మాట అనడంతో నాకెందుకు అసలు ఏమైతే నేను ఎప్పుడో నా మనది కాదులకు వదిలేసుకున్నాను కదా అనుకుని సాయంత్రం స్నానం చేసి పడుకున్నానండి ఆ అబ్బాయి పడుకోలేదు ఆరు గంటల పూట ఆ మేడ మీద అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను ఇంతలో గబ గబ నలుగురు ఇది కానిస్టేబుల్ ఒక ఎస్ఐ పైకి వచ్చి సుబ్బారావు గారు మిమ్మల్ని డిఎస్పీ గారు ఎందుకో రమ్మంటున్నారండి అన్నాడు నాకు డిఎస్పీ గారితో పని ఏమిటి లేదో నేను మీతో మాట్లాడాలంట నాకేం అవసరం లేదయ్యా నేను నాకు అర్థమైంది ఎందుకు అర్థమైందంటే అంతకుముందు కొన్ని నెలల నుంచి నా చేత స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పించాలని కోర్టులో వేయించాలని వీళ్ళు చాలా వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం నన్ను వెంటబడుతున్నారు డబ్బు ఇస్తామని అది చేయండి ఇది చేయండి అని నాకు అవసరం లేదు నా నాకు భగవంతుడు ఇంత మంచి వృత్తి ఇచ్చి ఇంత మంచి అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ దానికోసం వెంటబడవలసిన పని నాకు లేదు అని తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాను సరే చివరికి వాళ్ళు సార్ ప్లీజ్ సార్ రమ్మంటున్నారు అని మాట ఒక్క మాట ఏదో మాట్లాడాలంటే ఆ డిఎస్పీ అన్న గౌరవం కోసమే నేను ఇస్తున్నాను బదన జీబులో తీసుకువెళ్ళారు మీ సుబ్బారావు గారు ఆయన ఉమాపతి గారని ఇప్పుడు డిఎస్పీ సుబ్బారావు గారు మీ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఏదో మీతో మాట్లాడాలంటున్నారు అని ఏమిటి మాట్లాడేసి నేను ఫోన్ చేశాను ఆయన లేరు ఆయన దగ్గర ఎవరో ఒక ఆయన మాట్లాడి సుబ్బారావు గారు మీరు వెంటనే హైదరాబాద్ రావాలండి తుషార ఎంత పని చేశారు అనేది వాళ్ళు కఠినంగా పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడారు అవి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకోండి మీరు వెంటనే రండి అన్న నాకు అర్థమైంది అర్థమై వెంటనే అయ్యా నాకు రేపు కథ ఉంది పన్నెండో తేదీ విశాఖపట్నం దగ్గర నా ప్రోగ్రాం ఉంది నేను మెయిల్కి వెళ్ళాలా అన్న అయితే మీరు అక్కడ ప్రోగ్రాం చూసుకుని అయినా వెంటనే డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్ వచ్చేసేయండి అన్న సరే రండి అలాగే వస్తానని చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను ఇంకా రాత్రికి ఏదో ట్రైన్లో నేను తెల్లవారుసాల మెయిల్ ఉంది ఇటు సార్ చోట వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలా అని పడుకుని నిద్రపోతున్న రాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు వచ్చారండి 
ఐదు ఆరుగురు ఎస్ఐలు డిఎస్పి ఎస్పి డిఐజి ఇంకా చాలామంది కానిస్టేబుళ్ళు కారులు జీపులు వేసుకొని గబగబా పైకి వచ్చారంత నిద్రలు అయిపోయారు సుబ్బారావు గారు మిమ్మల్ని అర్జెంటుగా సీఎం గారు రమ్మంటున్నారు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళారు ఇదేమిటయ్యా ఈ అర్ధరాత్రి కాదు ఈ పని ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి రావడం ఏమిటి నాకేం పని లేదయ్యా నేను రానని కూర్చున్నా వాళ్ళు కూడా బలవంతంగా తీసుకువెళ్ళడానికి వీల్లేదు కదా వాళ్ళేమో పై నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ అట్లాంటిది ఏదో రకంగా తీసుకురా వాళ్ళు వాళ్ళు నేను మాత్రం సస్యం రా నేను రాను రాను గాక రాను అని కూర్చున్నా మా ఇంట్లో బాబురావు గారిని ఒక విజయ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు మా ఇంట్లో రెంటుకుంటున్నాడు ఆయన నేను మేము ఇద్దరమే అర్ధరాత్రి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అందరూ కూర్చున్నారు మీరు రావాలంట నేను రానయ్యా అసలు ఏమిటి ఇది ఈ పద్ధతి ఏం బాగాలేదయ్యా మీరు అర్ధరాత్రి వేళ ఏదో దొంగను పెద్ద రవిడీను ఏదో కునీకూరును లేదా దేశద్రోహిను ఒక చుట్టుముట్టినట్టు ముట్టి ఇది చేయడం బాగాలేదు నేను హాయిగా నిద్రపోవాలనుకున్నాను అక్కడ ప్రోగ్రాం ఉంది ఏమిటి మీకు పద్ధతి ఏమిటండి అంటే కాస్త వాళ్ళు పాపం ఏమీ చేయలేక సందిగ్ధలో పడ్డారు అనుకుంటే ఇంతలో కొంతమంది గోండాలు లాంటి వాళ్ళు గబగబా పైకి వచ్చి ఏ ఏందో అయ్యా రమ్మంటే రావేమిటి అన్నారు ఒకటిన్నర రెండు అయిపోయింది నాకు పెద్దగా ఏడుపు వచ్చింది అయ్యా మీకు నమస్కారం చేస్తాను నాకు ఎందుకు భయంగా ఉంది దయచేసి నన్ను వదిలిపెట్టండి నేను ఇప్పుడు రానండి నేను ఏడ్చా ఏ ఆడదాన్ని నాకు ఏడుస్తా కదా ఇప్పుడు నేను ఎవరేమన్నారు ఇదిగో అన్నా ఏమిటిరా భగవంతుడా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాననుకో వెళితే నేను నన్ను ఏం చేస్తారు వీళ్ళు చెంట అవతల బాధ వేసి అతని మీద వేయచ్చు వీళ్ళు స్వార్థం కోసం అసలు ఏం జరుగుతుందో సమాజానికి తెలియాలిగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఏమయ్యాను పది మందికి తెలియాలి కదా ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి వేళ నేను ఎలా ఈ బాబురావు గారు పాపం ఆయన ఏమిటండి ఆయన అట్లా రుమూ భయ్ కొంచెం నీకెందుకు అన్నారు ఈ మేనేజర్ గారు ఒంటరి వాడిని అయ్యాను నేను ఏదో విధంగా తెల్లవార్చాలని అయ్యా అది మొత్తం మీద టైం పాస్ చేశాను నాలుగు నెల అయింది బాత్రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసేస్తానండి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి గడ్డి గిన్నట్టు మొహం గడుపుకున్నట్టు స్నానం చేసినట్టు మొత్తం మీద ఐదు నెలల చేశా తెల్లవారింది తెల్లవారి బట్టలు మార్చుకొని వస్తున్నాను పదల కిందకు వచ్చాను కిందకు వస్తానండి మాది రైల్వే స్టేషన్ అతి దగ్గర మా ఇల్లు ఇటు బస్ స్టాండ్ ఇటు రైల్వే స్టేషన్ మెయిన్ రోడ్ అది ఆ పార్కు పోలీసు వాళ్ళు జనం మన సినిమాలో చూస్తాం అది ఆ పార్కు జనం మూగిపోయి ఉన్నారు కిందకి దిగొచ్చాను ఎవరు ఏమిటండి ఇలా ఆయన ఎందుకు తీసి పెడతారు అసలు ఏం జరిగిందని ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు లేడు మనకెందుకు లే అనుకునేవాళ్ళు కొంతమంది మాట్లాడితే మనకేం వస్తుందని కొంతమంది ఏం అనలేక మూగ బాధ అనుభవించేవాళ్ళు కొంతమంది ఇలా ఉన్నారు సరే ఎదురుగా గురుమూర్తి గారు ఒక ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకుడు అతని వాళ్ళ ఇంట్లో ఫోన్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బాబుగారు ఇట్లా ఫోన్ చేయాలన్నా సరే చేద్దామండి హోమ్ మినిస్టర్ గారిని మాట్లాడతాను ఫోన్ చేశాను ఆయన ఆలపాడి ధర్మారావు గారు ఫోన్ చేసి ఫోన్ ఎత్తుకున్నారు ఆయన అయ్యా నా పేరు వెదగన్ రామస్తారావు ప్రార్థనలు తనని ఏడిపించారు నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి అనుభవ అనుభవం క్లేసాన్ని అనుభవించలేదు ఈ పోలీసు వాళ్ళు నన్ను చాలా హింస పెట్టారు రాత్రి అంతా అంటే ఆయన కాస్త హృదయం ఉన్న వాడి పరిస్థితులు అలా వచ్చినాయి అంటే దౌర్భాగ్యపు రాజకీయం అండి మీలాంటి వాళ్ళని కూడా బాధ పెట్టాల్సి వస్తుంది క్షమించండి మీరు మీరు ఫోన్ పెట్టేయండి నేను డిఎస్పీతో మాట్లాడతాను మీరు రావాల్సిన పని లేదులే అన్నారు సరే ఫోన్ పెట్టేసి ఇంకొక పైకి వచ్చి సూట్ కేసు అర్థుకొని ఇదో వైపు వెళ్ళిపోవాలా అని అని అనుకుంటుండే సరే మళ్ళీ ఇంకొక బాబ ఎస్ఐ వచ్చి సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఏదో మళ్ళీ మీతో మాట్లాడాలంటున్నారు రండి అన్నారు కిందకు వచ్చి వచ్చి ఫోన్ ఎత్తుకున్నాను ఏ సుబ్బారావు గారు మీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం నేనున్నాను మీకేం భయం లేదు సీఎం గారు గట్టిగా మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మంటున్నారు దయచేసి మీరు రండి అన్నారు నేను అప్పుడు అనుకున్నాను నేను వెళ్ళకపోయినా తన్ని తీసుకువెళ్ళినా అర్థం వచ్చేవాళ్ళే వదిలేరు సరే విధి అలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది శివుని ఎరుక లేని చేమ కూడా కొట్టదు ఇది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో కానీ అని ఇందులో కారు తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు ఎస్ఐలు నలుగురు కానిస్టేబుల్లు నన్ను కారులో కూర్చోబెట్టుకు తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్కి సాయంత్రం ఆరైంది అక్కడ ఐజీ సుబ్బారెడ్డి గారని ఆయన ఇంకా కొంతమంది నాయకుడు చిచి ఇల్లు కొడుకు ఎంత పని చేశాడండి వాళ్ళని మట్టి కనిపించాలండి ఇంత ఇంత ఈయనమైన నీచమైన పని చేస్తాడండి మీకేం పర్వాలేదు మేము ఉన్నామండి 
అని ఇక నిజంగా సంస్కారం పెట్టండి అని కొన్ని అప్లికేషన్ ఫారాలు తెచ్చారు ఆ అర్జీ ఏమి చదివి పైనంత అయ్యా నాకు పలానా వాళ్ళ వల్ల ప్రమాదం నన్ను చంపేస్తారు భయంగా ఉంది నాకు రక్షణ కావాలి అని సీఎం గారు అడ్రస్ చేసి టైప్ చేసి తీసుకొచ్చారు నేను చెప్పాను నాకు అతని వల్ల ఏ ప్రమాదం లేదు ఎందుకు లేదంటే నేను అతన్ని ఏం చేయగలిగినేవాడిని కాదు ఆయన తిరితే తిట్టేవాడిని కుడితే కుట్టేవాడిని అని నేను ఒక అసమర్థం అందువల్ల సరి అయిన శత్రువు అయినప్పుడే ఇతడు ఎప్పుడైనా మనకు అడ్డం వస్తాడు ప్రమాదం అని వాడు ఏదైనా నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించాలి నేను దాని వాడిని కాదు ఇందులో నా మీకు తెలియదు బాగా వాళ్ళు కానివ్వండి అని సంతకాలు చేయించి సీఎం గారికి పంపించారు సరే మనం ఒక విలేకరుల సమావేశం ఉందండి అని ఆ ద్వారకా రాజ్యులో సమావేశ హాలు ఓపెన్ ఆ దాంట్లో తీసుకువెళ్ళారు నా లైఫ్లో జరగనండి ఎంతమంది విలేకరులు వంద మందికి పైన కెమెరాలు దాదాపు నూట యాభై రెండు వందల మంది వీళ్ళు వీళ్ళంతా ఇన్ని పత్రికలు ఉన్నాయా ఇంతమంది వీళ్ళు ఒక చిన్న హరికథకు వచ్చిన మంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా వెళ్ళడం జరిగినప్పుడు అప్పుడు మనం అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో టీవీలో చూస్తాం ఇదే రాష్ట్రపతి గారు వస్తే వంద కెమెరాలు అట్లా క్లిక్ అవుతుంటాయి ఆ విధంగా ఆ ఫోటోలు పిచ్చి పిచ్చిగా తీశారు కూర్చోండి అన్నారు అని వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఏమండి మమ్మల్ని ఎందుకు పిలిపించాలన్నారు నేను పిలిపించానా సరే ఆ మాట అంటే నా ప్రక్కన వచ్చిన వాళ్ళు నన్ను చంపుతారు అయ్యా నాకు ప్రాణ భయం అండి అన్న ఎవరి వల్ల అండి అయినా వాళ్ళ వల్లనే అండి అంటే వాళ్ళ వల్ల అంటే నాకు వేళ వల్ల అసలు ఆ భావన అది అంటే వాళ్ళు రామారావు లక్ష్మీ భారత్ వలన అన్నారు అవునండి అని ఇన్నాళ్ళు లేని భయం మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందండి అన్న నా శ్రేయో భాషలు కొంతమంది చెప్పారండి నాకు ఏదైనా రక్షణ కావాలండి అని ఏదో రాసుకున్నాను ఈ విలేకరులు ఎంత ఈ వీళ్ళు చాలామంది రాజకీయ నాయకులను అలాగే చేస్తారేమో ఒకడు వచ్చి సార్ ఒక ఫోటో తీసుకుంటాము ప్లీజ్ ఇలా పెట్టుకోండి అన్న నా కడుపు అని ఏమయ్యా మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను నేను అంటే ఇలా ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఇది తలబోకుంటున్నారు అప్పుడు ఫోటో తీసేది దానికి సీట్ తిన్నప్పుడు ఏదో లేకపోతే ఇట్లా అన్నప్పుడు ఏదో వాడు కన్నీరు తెచ్చుకున్నట్టు ఏడ్చినట్టు ఇలా ఫోటోలు తీసి పేపర్లు వేస్తారన్నమాట నాకు ఆ దుర్గత ఏం పట్టలేదు ఇలా పెట్టుకోవాల్సిన పని అన్నా సరే అయిపోయింది అందరూ వాళ్ళు దారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారండి అన్నారు ఎవరు ఈ వీళ్ళు నన్ను తీసుకువెళ్ళిన వాడు బాంబేలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మా మూడు అబ్బాయి నేను అక్కడికి వెళతానండి అన్న ఒకవేళ అక్కడికి వెళితే మళ్ళీ అడ్రస్ తెలుసుకుని అక్కడికి వస్తారేమో వేధిస్తారేమో అని నేను బెంగళూరు వెళతానండి మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారన్న అయితే రేపు ఉదయం ఆరు గంటలకు ఫ్లైట్ ఉంది మీకు టికెట్ అంత రిజర్వేషన్ చేయిస్తాము అని మీరు పలానా నాయకుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు వాళ్ళు ఇంట్లో నాకు రాత్రి గడపడానికి అక్కడ తీసుకువెళ్ళారు మీరు ఇక్కడ నుండి ప్రొద్దున్న ఆయన మీకు మళ్ళా ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తారని సరే వెళ్ళారు వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు ఈయన ఏదో బ్రాంది తీసుకొచ్చి సార్ తాగుతారా అలవాటు లేదండి బీరు తెచ్చాను నాకు అలవాటు లేదండి అన్న ఏదో మాంసాహారాలని ఐదు ఆరు రకాలు తినండి అన్నారు ఏం తినడం అన్నం తినాలనిపిస్తుంది ఇంతలో నలుగురు కుర్రవాళ్ళు మా అబ్బాయి యొక్క ఉపాధిగ ఇరవై ఏళ్ళు కుర్రాడు ఐదు ఆరుగురు వచ్చి సార్ మీకేమిటండి భయం మేమున్నాం సార్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళదు సార్ రేపు ప్రొద్దున కారులో హాయిగా హైదరాబాద్ అంతా సరదాగా తిరుగుతా ఉంది మీకేమిటండి నా పేరు సీరండి నేను మొన్ననే పదహారు మందిని చంపానండి మీకేమిటి భయం అండి ఇంకొకటి వచ్చి నా పేరు అహ్మద్ అండి నేను పన్నెండు మందిని చంపానండి మీకు భయం ఏమిటి సార్ మేముండగా ఓరి నాయన మీకు నరక తీయా మీ మధ్యలో నేను ఉన్నాను రా ఆహా దేవుడు అశోక వనంలో తీర్థ చుట్టూ రాక్షసులు కాపలా ఉన్నట్టుగా అనుకొని సరే ఏదో గడిపాను పడుకున్నా తెల్లవారుస్వామిని లే నిద్ర పడితే కదా లేచాను కాలకుర్చాలు తీసుకున్నాను బట్టలు వేసుకుని రెడీగా ఉన్నాను కారు తీసుకొచ్చారు ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అంటేనండి దేశ నాయకుడు వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద నాయకుడు అట అన్ని నాకు బాధ ఏమిటంటే ప్రొద్దున్నే లేచి ఈ ఊళ్ళో నేను ఎలా తలెత్తుకొని తిరగా అంతకుముందు నా పేపర్లో నా ఫోటో వచ్చిందంటే నా పేరు వచ్చిందంటే నాకు పెద్ద ఆనందం ఏమిటి అమెరికా వెళ్ళి ఇచ్చాడను లేకపోతే రాష్ట్రపతి సన్మానం చేశాడను లేకపోతే ఇంకెక్కడో కనకాభిషేకం జరిగిందనో ఈ విధంగా నా ఫోటోలు చూసుకున్నాను కానీ ఇలాంటి దౌర్భాగ్యపు ఫోటోలు చూసుకుంటానని ఆ స్థితి వస్తుందని ఊహ కూడా లేదు కదా ఈ పిచ్చి పిచ్చి 
ఫోటోలన్నీ పేపర్ నుండే వస్తాయి అని ఇంత సరే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంత కట్ట కొన్నాడు ఎన్ని ఉర్దూ పేపర్లు ఇంగ్లీష్ పేపర్లు హిందీ పేపర్లు ఒకటేమిటి ఎన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి అన్నిటిని కొన్నాడు కొని మీరు ఫ్లైట్లో చదువుకుంటూనే తీసుకుని నా చేతికి ఇచ్చాడు తీసుకొని ఇట్లా ఎందుకు తిరిగాడు సార్ డబ్బులు ఇవ్వలేదన్నాడు ఆయన డబ్బులు ఆ పత్రికల వాడు ఎయిర్పోర్ట్లో క్యారే ఎలా ఉంది రే నీకు క్యా క్యాబే మేము ఏమనుకున్నారో చంపేస్తామరా వాడి బూతులు తిడుతున్నాడు అయ్యా నీ దాన్ని పెడితే డబ్బులు నేను ఇస్తాను సార్ మేము ఇస్తాం సార్ వీడు ఆ మాటలు మనం ఇందులో ఉపయోగించుకోవచ్చు అనుకోండి వీటిని మేము ఇస్తామండి అని ఏదో డబ్బులు ఇచ్చాడు ఆ పేపర్ తీసుకొని గేట్ దాటాను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళ దాన్ని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కాస్త గాలి పిలుచుకున్నాను విమానం ఎక్కాను బెంగళూరు దిగా అక్కడ డింకిన్ కోట ముందెత్తడం కానీ మీరు పేరు వినే ఉండొచ్చు వరల్డ్ ఫేమస్ డోలు విద్వాంస కర్ణాటక డోలు చక్రవర్తి అని పేరు ఆయన నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే ఆయన నాకు సన్మానం చేసి కాలికి గండిపెండి అని తిరిగాడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళా ఆయన ఇంటికి వెళ్తే అన్నా ఏమన్నా ఇద్దరు జరిగింది అన్ని పేపర్లో మా కళ్ళ పత్రికలు అన్నింటిలో వచ్చింది ఇదేమన్నా అంటూ బాధపడ్డ అని ఆయన ఒక హైకోర్టు లాయర్ సత్యనారాయణ గారిని ఒక ఆయన ఆయన ఫోన్ చేశారు సుబ్బారావు గారు వచ్చారు ఆయన నాకు అభిమాని ఆయన కార్ తీసుకుని ఒక పక్కన వచ్చారు వచ్చి అయ్యో సుబ్బారావు గారు ఏంటి ఇలా అయిపోయింది మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఒక ప్రతి క్షణం మిమ్మల్ని కనిపెట్టి ఉంటారు మీ చుట్టూ గూఢచారులు సీడీలు ఉంటారు మీరు ఏం మాట్లాడినా ఎక్కడ తిరుగుతున్నా ప్రతిదీ మీ ఉనికి కనిపెడతారు అని ఇక్కడ ఉండటం కాదు ఎక్కడన్నా మరి ఈయన భయపడుతున్నాడు పాప మనిషి చాలా గొప్ప మనిషి చాలా గొప్ప పర్సనాలిటీ అంతకు మించిన విద్వత్తు అన్నీ ఉన్నాయి ఆయన భయపడానా ఏమన్నా ఇట్లా ఏమయ్యా సత్యమని నేను నాకు లేని భయం మీకు ఎందుకు అసలు నేను ఎక్కడ నాకేం భయం లేదయ్యా కాదన్నా ఎక్కడ కాదు మిమ్మల్ని నా ఫ్రెండ్ ఇంతలో తమిళనాడులో మిన్నూరు అయితే ఒక చిన్న పల్లెటూరు అంబూరు దగ్గర కృష్ణనగర్ అంబూరు దగ్గర చిన్న పల్లెటూరు ఈయన ఫ్రెండ్ అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఆయన ఆయన పేరు పరమే కాదే ఒక ఆయన జ్యోతి శాస్త్రజ్ఞుడు ఆయన వచ్చాడు సమయానికి అస అన్న ఈ అన్న నేను నాకు ప్రాణం ఈయన తీసుకువెళ్ళి మీ ఇంట్లో ఉంచుకొని నన్ను మాదిరిగా చూసుకోవాలి ఆయనకి ఏమి లోటు రానివ్వద్దు అని ఆ తోటి కారెక్కించి పంపించాడు మిన్నూరు పల్లెటూరు తమిళం తప్ప రెండో తెలియదు వాళ్లకు తెలుగు తప్ప మరొకటి తెలియదు నాకు అక్కడికి వెళ్ళాను వెళితే వార్తలు విందామా తెలుగు వార్తలు తెలుగు పత్రిక కనిపించదు తెలుగు భాష వినిపించదు పదిహేను రోజులు ఉన్నాను అట్లాగే నాకు బాధ కళా కేంద్రంలో కొంతమంది వృద్ధులు ఉన్నారు నేర్చుకునే పిల్లలు ఉన్నారు వినుకొండలు వాళ్ళు ఏమయ్యారు నా పిల్లలు నా జాడ తెలియక వాళ్ళు ఎంత అలాడుతున్నారు ఏమిటి దౌర్భాగ్యం నేను ఏం పాపం చేసుకున్నాను అయ్యా నేను వెళతానండి నాకేం లోపల లేదంటే ఆయన పోనేవాడు అమ్మో నన్ను మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళని వద్దు అన్నారు అంటారు ఆయన ఎలా పోని ఆ సిటీ కన్నా వెళ్ళి ఒకసారి మా ఇంటికి ఫోన్ చేస్తానయ్యా నాకు ఏదో భయ పిచ్చిగా ఉంది మనసు అంతా బాధగా ఉంది దయచేసి నేను కూడా వస్తాను కదా అని నల్ల కళ్ళద్దాలు నల్ల టోపి నల్ల గళ్ళ ఆ లుంగి కట్టి ఎందుకంటే పేపర్లో మీ పేరు అందరూ గుర్తుపడతారు ఏమిటి వాళ్ళ భయం వాళ్ళది ఆయన గొప్ప చెప్పారు బాధ్యత కదా ఆయన తీసుకోవచ్చు అంబులు లో ఫోన్ చేశారు మా వినుకోండి ఒక కళా కేంద్రానికి మా పిల్లలు నేర్చుకునే పిల్లలు ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు అక్కడ నా కూతురు వచ్చింది ఇవన్నీ తెలిసి అమ్మ నేను సుఖంగా ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నాను నీకేం బాధ లేదు పిల్లలందరినీ పంపించే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ళకు నీకేం భయపడద్దు నేను వస్తాను ఐదారు రోజుల్లో అని చెప్పి సరే వెళ్ళా వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళా వెళితే నాకేమిటో నీకు పాప ఆండవులు అజ్ఞాతంలో వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంది అజ్ఞాతంలోనే వాళ్ళు ఐదుగురు సాయంత్రం వచ్చేసరికి మంచి చెట్లు మాట్లాడుకుంటారు నాకు ఎవడు దిక్కు లేదు నీకు ధనం పెడతాను ఈ ప్రక్కన మదనపల్లిలో అయినా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడికి వెళితే ఈ జాడలు తెలుస్తుంది అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఏమిటో కనీసం వార్తలు తెలుస్తాయి దయచేసి అంద నేను కూడా వస్తానండి పాప రోజు వంద మంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు ఈ జ్యోతిష్యం చెప్పి తెలుసుకోవడానికి చెప్పించుకోవడానికి యంత్రాలు వేయించుకోవడానికి వస్తారు ఆయన ఆదాయంతో వదులుకొని నేను కూడా వస్తానని పాపం నాతో బయలుదేరి అక్కడికి మదనపల్లి వచ్చాడు మదనపల్లి వస్తే అక్కడ అక్కడే 
ఈ సి సుదర్శన్ గారిని ఒక మంచి కళాభిమాని ఉన్నాడు నేనంటే అంతకుముందు చాలాసార్లు సన్మానాలు చేసేవాడు మంచివాడు ఆయన మీకేం పర్వాలేదు మేము ఉన్నామండి అని అక్కడ పెద్దవాళ్ళందరికీ పరిచయం చేసి ఆయన్ని మేము చూసుకుంటాం ఆయనకే లోపం రాదు అని నచ్చ చెప్పి ఆయన్ని పంపించారు పంపించారు నేను ఇంకా ఇంటికి వెళదామని బయలుదేరదామని అనుకుంటే రేపు ఎడుతురు కానీ అన్నారు ఇంతలో ఈ రమాప్రభ అని సినిమా యాక్టర్ ఆవిడ వాళ్ళ తమ్ వాళ్ళ ఆవులే వాళ్ళ తమ్ముడికి మ్యారేజ్ అంట అన్నయ్య గారు మీరు కూడా ఉండి తమ్ముడికి అక్షంతలు వేసి వెళ్ళండి అన్నారు సరే తీరా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పెళ్లి దగ్గర కూర్చున్నా అదే రోజు పేపర్లో వేశారు ఏమండి వాళ్ళ మీ గురించి పేపర్లో వచ్చిందండి ఏమిటంటే తండ్రి కోడ కొరకు కుమారుడు హైకోర్టులో రిట్ వేశాడు నా కోసం మా మూడు అబ్బాయి అంజనీ కుమార్ అని అతని బాంబేలో ఉద్యోగం అక్కడ కూడా పత్రికలు వచ్చినాయి అట వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మా నాన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు అని మా లాయర్లు అడిగి ఈ లాయర్లు అడిగి చివరకు హోమ్ మినిస్టర్ని సీఎంని హోమ్ సెక్రటరీని అందరినీ ముద్దాయులుగా చేసి మా నాన్న ఇరవై నా అదేదో కేసు అట ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నన్ను చూపించాలి లేకపోతే చాలా ఏదో ఇబ్బందులు వస్తాడు తెలియదు ఇక వైర్లెస్లో అన్ని చోట్లకు వెళ్ళింది ఎక్కడ వీరన్ సుబ్బారావు గారు ఉన్నా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మమ్మల్ని పంపించాడు అక్కడ సిఐ గారు వెంకటరెడ్డి గారని ఒక ఆయన చాలా మంచివాడు ఆయన ఏమండి సుబ్బారావు గారిని ఒకసారి పిలవండి అని ఎవరినో పంపించాడు ఏమండి మమ్మల్ని సిఐ గారు రమ్మంటున్నారు అన్నాడు ఒరి భగవంతుడా నాకు ఏమిటిరా ఈ కర్మ అక్కడ ఎలాగ తప్పించుకొని వచ్చాను మళ్ళీ వేళ చేతులు ఇరుక్కుంటున్నానే అని ఏమండి సుదర్శన్ గారు నేను వెళ్ళిపో ఏమండి వెళ్ళిపోకుండా చేశారు ఇప్పుడు నా చూసారు మీకేం పర్వాలేదు మేము అందరం ఉన్నాం కదా అన్నారు సరే సార్ మేము హైదరాబాద్ రావాలి సార్ నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నానయ్యా కాదు మాతో రండి అన్నాడు మేము కారులో తీసుకువెళతాము రండి అన్నారు సరే ఆ రాత్రి గెస్ట్ హౌస్లో పెట్టారు తెల్లవారి వెళ్ళాల అక్కడికి అందరు విలేకరులు ఎస్పీ వచ్చారు తిరుపతి నుంచి డిఎస్పీ వచ్చారు వీళ్ళందరూ మేము పంపించడానికి ఆ రాత్రి వాళ్ళందరూ కాపల నా అభిమానులు లాయర్లు వీళ్ళంతా మంచి ఆయన అడిషనల్ జడ్జి అడిషనల్ జడ్జి రామకృష్ణరావు గారిని ఆయన భుజేంద్రరావు గారు లాయరు ఇక ఆప్తులందరూ కళాభిమానులు అంతా నా దగ్గరే ఉన్నారు ఆ రాత్రి అంతా గెస్ట్ హౌస్లో ఈ వెంకటరెడ్డి గారు ఈ విశ్వదర్శనం గారికి ఒక అలవాటు ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక పాట పాడండి అనేవాడు నాకు ఒక అలవాటు ఉంది పాడమనడమే తరువాయి అది బజార్లు అయినా పర్వాలేదు శ్మశానాలు అయినా పర్వాలేదు పాడమనడంతో పాడతా ఓ నాలాంటి వాడిని ఇక్కడ పాడమన్నారా నేను పాడినా ఇవి నాకు ఆ లేవు సరే ఓ పాట పాడే ఏదో భక్తిగా ఆవేదనతో ఆస్తితో ఓ పాట పాడుకుంటే ఆ పాపం సిఐ కన్నీరు కార్చాడు ఏమండి మీలాంటి మహానుభావుడు కీ తెప్పలు వచ్చినాయని బాధపడి సరే ప్రొద్దున్నే హైదరాబాద్ వెళుతుంటే అక్కడ మదర్ మీరా అని ఒక ఆమె ఒక గొప్ప జ్ఞాని ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం కలిగిన ఆమె ఆమె జర్మనీలో ఉంటుంది ఆమె ఎందుకో వచ్చింది అక్కడికి అక్కడ అమ్మగారి ఆశీర్వచనం తీసుకుని పోదాం రెండు అని సుదర్శన్ గారు అక్కడికి తీసుకువెళ్ళారు తీసుకువెళ్ళి పరిచయం చేశారు అమ్మ నమస్కారం ఆమె పెద్ద ఆశ్రమం ఆశ్రమం అంతా చూపించి వెళుతూ వెళ్ళేటప్పుడు తాంబూరం ఏదో డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది అమ్మ నాకు డబ్బు పని లేదు నా దగ్గర ఉంది నిజంగా డబ్బు లేదు నా దగ్గర ఉంది తల్లి మీ ఆశీర్వచనం చాలు అంటే ఇది అమ్మ ఆశీర్వచనం తీసుకోమని ఇస్తే తీరా బయట వస్తే రెండు వేల రూపాయలు అవి చెప్పి మీరు జర్మనీ వెళతానంటే నేను ఇప్పుడే నేను ఫోన్ చేసి మా మీకు అక్కడ నుంచి మా మీ ఎయిర్పోర్ట్ మా వాడు వచ్చి తీసుకు వెళ్తారు అక్కడ ఉండండి లేదా మీకు ఏదైనా డబ్బు అవసరమైతే నాకు ఫోన్ చేయండి ఎంత మా తల్లిదేలాగా మళ్ళీ కారు దాకా వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఇలాంటి వాటర్ బాటిల్ ఆ బాటిల్ తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తలు అయినా నీకేం పర్వాలేదు నేను ఉన్నాను దేవుడు ఉన్నాడు అని సాగర పేరు తీరా హైదరాబాద్ వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఒక అభిలాష్ హోటల్లో పెట్టారు నన్ను సీక్రెట్గా ఆ పెట్టి ప్రొద్దున కోర్టుకు హాజరు కావాలా కోర్టుకు వెళ్ళా వెళ్ళి అప్లికేషన్ అంతా వాళ్ళే తయారు చేసి పెట్టారు ఏమిటి నాకు అయితే నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి అయ్యా నాకు నేను ఒక మా సత్యం చెప్తున్నా నాకు ప్రమాదం వాళ్ళ వల్ల కాదు కేవలం మీ వల్ల మీ వాళ్ళే నన్ను ఏదో చేస్తారని భయం అందువల్ల నేను హైకోర్టులో నేను మీ మీద కూడాను నాకు ప్రమాదం అని నేను రాసి అలాగే చేయండి అన్నారు ఆయన పాప నేను ఇంకా ఆయన కాబట్టి నేను సేవ్ అయ్యానండి చాలా మంచి మనస్సు కలిగిన మహానుభావుడు ఆయన నాకు చాలా రక్షణగా సరే కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జడ్జి గారు పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత ఏమిటండి అన్న నాకు అయ్యా తెలుగులో రాసి వెళ్ళానమాట నా బాధంతా నా పరిస్థితులని నాకు రక్షణ కావాలి అది మీరు ఇంగ్లీష్లో రాసుకురండి అన్నాడు ఆయన నాకు ఇంగ్లీష్ రాదండి ఎవరి చేస్తున్నా రాయించుకోండి అన్నాను 
ఎవరి చేతనైనా వ్రాయిస్తే నా భావం ఎట్లా కరెక్ట్ రాశాడో లేదో నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు తెలుగు నా భాషలో నేను నా భావం అంతా స్పష్టంగా చెప్పుకోవడానికి వీలవుతుంది నేను చెప్పింది ఆయన రాస్తాడు లేకపోతే ఆయన ఇంకేదన్నా రాస్తాడు నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది కాసేపు ఆయనతో వాదన వేసుకున్నా కాదండి ఎవరి చేతన రాయించుకురండి అది మళ్ళీ మర్నాడు మళ్ళీ పేపర్లో ఏమిటి భాషా ప్రాబ్లం వల్ల ఆయన ఇక పనే ఉంది వాళ్ళకు పనికిరా అని వార్తలు సరే మర్నాడు మళ్ళీ ఏదో ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏమిటి భయం వీళ్ళ వల్ల భయం ఎవరి వల్ల ఇద్దరి వల్ల భయం వీళ్ళు చంపి వాళ్ళ మీద వేస్తారు వాళ్ళు చంపి వీళ్ళ మీద వేస్తారు నాకు రక్షణ కావాలి అంటే మేము గవర్నమెంట్కి రాస్ చెప్తాము మీకు రక్షణ ఇస్తారు అని మీరు వచ్చిన తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ గారు అన్నారు సుబ్బారావు గారు మీకు ఇద్దరు ఎస్కార్ట్ ఇస్తాము వాళ్ళు అయ్యా నా వద్దు నాకేం భయం లేదు ఏదో ఇవి రాయమన్నారు కానీ రాసాను తప్ప నాకు నాకు ఎవరి వల్ల భయం లేదు దేవుడు బ్రతికించగాలనుకున్నంతకాలం నన్ను ఎవడూ చంపలేదు దేవుడు చంపాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎవ్వరూ రక్షించలేదు ఏమి సెక్యూరిటీ లేకనా ఇందిరాగాంధీ వచ్చింది మీ పోలీసు వాళ్ళు రక్షణ లేకనా వంగవీటి రంగా చచ్చిపోయాడు ఈ చచ్చిపోయే వాళ్ళందరూ ఎవరు లేక చచ్చిపోయారు అందువల్ల ఆయువు లేక చచ్చిపోయారు అంతే మీ రక్షణ నాకు వద్దు పైగా మీరు ఇద్దరు ఎస్కాటన్ ఇస్తే వెనకటికి ఎవరో అద్భుతంగా హరికథ చెప్తేనో ఆ జమీందారు గారు మెచ్చుకొని ఒక ఏనుగుని ఇచ్చాట అది మేపర వీడు తెచ్చాట ఏనుగుని అందువల్ల వేణ నేను ఎక్కడ మేపరు నాకెందుకండి అండి మీకేమి ఐదు పైసలు ఖర్చు లేదండి మొత్తం గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది వాళ్ళకి ఛార్జీలు వాళ్ళ భోజనాలు అన్ని వాళ్ళే తింటారు మీకు ఐదు పైసలు కూడా మీ చేతి పెట్టద్దు మీ వెంట ఉంటారు సరే ఇచ్చారు ఇక ఆరు నెలలు నాతో పాటు ఇది ఒక పెద్ద బాధ ఏమిటి నాకు ఫ్రీనెస్ లేదు ఎక్కడికి పోకపోయినా వాళ్ళు వెంటనే వస్తారు ఎవరితోనే మాట్లాడాలని వెంట వస్తారు ఇదేమిటి నాకు ఈ కర్మ నేను ఫ్రీగా నా వాళ్ళతో కలిసి ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండవలసిన వాళ్ళు ఈ బంధం ఏమిటి అని అయ్యా మీరు వద్దు అయ్యో మమ్మల్ని వెళ్తాం మాకు ఒప్పుకోలేదు మీరు పోని రిటర్న్గా రాసివ్వండి వెళ్తా ఉన్నారు సంతోషంగా రాసిస్తాను నాకు ఎవరి వల్ల ప్రమాదం లేదు నాకు వీళ్ళు అవసరం లేదు అని రాసిస్తే అక్కడికి వాళ్ళు ఊరుకోకుండా మీరు ఏ ఊరు పెడతారో ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఆ ఊళ్ళో ఉన్న ఎస్ఐతోనో ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పాలి వీళ్ళు ఆ వెళ్ళే ఊరు పోలీస్ స్టేషన్కి వాళ్ళు చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు సరే మొత్తానికి వాళ్ళు నాకు అది ఆ బాంధవ్ ఎలా తొలగించుకున్నాను ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాను అన్నమాట ఇది వచ్చిన కథ ఇది కథగా రాస్తాడు బాగుంటుందేమో ఏం సార్ రవీంద్ర గారు మీరైతే అద్భుతంగా రాస్తారు ఇది ఒక చిన్న సినిమా కథ రాగలేదు నా లైఫ్ అయితే అయితే ఈ బాగు రియాక్షన్ ఎలా ఉంది ఏమిటంటే అంటే పదహారు సంవత్సరాలు మీ గుడ్డిన మీద పెరిగిన తర్వాత మీరు ఈ క్లేసులో చిక్కుకున్నారని మీ బాధల్ని గమనించినే వయసే కదా గమనించే వయసే కదా ఏమండి మరి చిన్నపిల్లవాడు కాదు కదా ఐదాండ్ల పిల్లవాడైతే తల్లిని ఎవరన్నా పెంచిన తల్లి ఉంటే ఈత అసలు కన్న తల్లిని మర్చిపోవచ్చు తండ్రిని మర్చిపోవచ్చు కానీ పదిహేనేళ్ళు పదహారేళ్ళు నా దగ్గర ఉండి ఈ ఇరవై ఆరు వయసు ఇప్పుడు వచ్చి ఎంబీబీఎస్ చదువుతూ మా నాన్న ఏమయ్యాడో ఎక్కడున్నాడో ఆయన పలకరించాలన్న జ్ఞానం లేకపోవడం నేను అనుకున్నాను ఈ సమాజంలో కృతజ్ఞత పెరిగి కృతజ్ఞత పోయి అరచేతిలో పచ్చడి పెడితే అరవై ఏళ్ళు గుర్తుండాలి అని పూర్వంలో మన వాళ్ళ సామెత అది మర్చిపోయి అందుకే భూదేవి కూడా నభారం పర్వతారణ్యం నభారం సప్తసాగరం స్వామి దురోహమిదం భారం భారం విశ్వాసఘాతక అని అందువల్ల నాకు వీళ్ళు బరువు అయిపోయారందట భూదేవి కూడా అందువల్ల కన్న బిడ్డే అయితే అప్పుడప్పుడు కొంచెం బాధ ఇస్తుంది అయితే నాకు ఈ వ్యాపకంలో అవన్నీ మర్చిపోతాననుకోండి మరి నేను వాళ్ళని ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ చెడు నేను కోరుకోవడం వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నా నాకు పని లేదు ఆ దుఃఖంగా ఉన్నా నాకు అవసరం లే నా ఆనందం కళాసేవలు నా వాళ్ళతో కలిసి జీవితం చాలా ఆనందంగా గడుపుకుంటున్నాను చాలా సంతృప్తిగా ఉంది ఇప్పటి వరకు నా సర్వీసులో నా కష్టార్జితమే దానికి ఉపయోగపడుతున్నాను తప్ప నేను ఎవరి దగ్గర ఎలాంటి చందాలు కానీ నా ఉన్నది ఏదో విధంగా తొందరగా టైం అయిపోతుంది ఏదో రకంగా ఉన్నదాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కేవలం కళల కోసం కళాకారుల కోసమే అనే సంకల్పంతో నేను ఏదో నా జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా గడుపుకుంటున్నానండి మరి నాటకీయంగా జరిగిన ఈ సంఘటనలో ఈ మధ్యలో ఆవిడ మీతో ఎప్పుడైనా మాట్లాడడం కానీ కలవడం కానీ ఫోన్లో మాట్లాడడం ఒకటి మాట్లాడింది ఎప్పుడంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత విడాకులు అయిపోయిన తర్వాత పినుకొండలో వీరగంధం కళాకేంద్రం స్థాపించుకున్నాను కదా 
ఇరవై నాలుగు సెంట్ల స్థలం అది మా వివాహం సందర్భంలో అది ఆమె పేరుతో పెట్టాను ఆ ఇరవై నాలుగు సెంట్ల స్థలం కొని ఆ పేరుతో పెట్టాను ఆ తర్వాత బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాను కట్టుకున్న తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ నా నాది స్థలం నా పేరుతో ఉంది దాన్ని మీరు ఖాళీ చేయించి నాకు గొప్ప చెప్పండి అని ఫోన్ చేసింది నేను చెప్పాను ఇది నా కళ కళల పంట కళాకారుల కోసం నేను నిర్మించుకున్న ఒక సౌధం అది నాది ఆశయ నేను జీవిత జీవిత లక్ష్యంతో ఒక ఆశయంతో నిర్మాణం చేసుకునేది దాన్ని కూడా నువ్వు తీసుకుంటే అది నీ దురదృష్టం నీ దురదృష్టం ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసిన పాపం కొండంత పెరిగిపోయింది ఇంకా అత్యుత్కడై పుణ్యభావరి హైవ ఫలముచ్చితే నీ వేదం చెప్పింది కదా ఇంకా పాపం చేసి తొందరగా పతనం కావాలంటే తీసుకో అని ఫోన్ పెట్టి అదే ఒకసారి ఫోన్ చేసింది అంతే ఆ కొరతలో మళ్ళీ ఇంతవరకు ఆపుతున్నాను అయితే మీరు ఇప్పుడు మూడో మనిషిగా భార్యాభర్తల సంబంధాలు అవుతాయండి సుబ్బారావు గారిగా మర్చిపోయి ఇంతకాలం ఆప్యాయతగా ఆవిడకి ఆదరణ చూపించి ఈ క్షణానికి కూడా అన్నం పుట్టేటువంటి మార్గాన్ని చూపించినటువంటి వ్యక్తిని మర్చిపోయి అవతల వేరే కృతజ్ఞతగా ఉండిపోయింది ఆ వ్యక్తి ఎంత రాక్షసుడికైనా మనసు ఉంటుందిగా మరి ఈవిడకి కూడా ఆడితే కనుక మాగుల వాడి కన్నా మంచి మనసు ఉండాలి మరి ఎప్పుడైనా అయ్యో నేను నా సుబ్బారావు గారికి ఏమైనా అన్యాయం చేశానా కృతజ్ఞతగా వ్యవహరించానా దీనివల్ల ఆయన ఏమైనా బాధపడి ఉంటారా అని మానసికంగా ఆవిడ బాధపడి ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు న్యాయంగా అయితే ఉండాలి ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము నా పటాన్ని అక్కడ పెట్టుకుని పూజ చేసుకోవాలి అనావకంగా ఉన్న నాకు ఇంత నిన్న నా డైరీలో ప్రతిరోజు రాసుకుంటాను నేను ఎక్కడ పడి డైరీలు కొత్త సంవత్సరం రోజు ఒకటో తారీఖున నా డైరీలో ఆ పేజీ అంతా రాసుకుంటాను నా వెనకటి జీవితం నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అది రేపు చదువుకుంటుంటే నాకు మళ్ళీ ఆ వెనకటి జీవితాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండడానికి నేను ఎక్కడో సామాన్యుని భగవంతుడు ఈ స్థాయికి తెచ్చాడు అని నేను నిజంగా అనామకుడిని అని రాసుకుంటాను మరి ఆ స్థాయిలో ఆవిడ కూడా ప్రతిరోజు పూజ చేసుకోవాలి కానీ ఆ పూజ చేసుకోవడం కాదు కానీ కృతజ్ఞత కూడా ఉన్నది నేను అనుకోవడానికి కృతజ్ఞతకు కనీసం ఉన్న బిడ్డనైనా నా దగ్గరికి పంపించేది ఎప్పుడైనా మీ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళారా వాడు కూడా నాకు దూరం అయ్యారంటే వాడికి కూడా నా మీద ద్వేషం కలిగేట్టుగా ఏవేవో చెప్పు ఉండాలి అందుకని ఆవిడికి కృతజ్ఞత ఉందని నేను అనుకోను అయితే మరి ఈ మధ్య పేపర్లో కానీ వీటిలో కానీ వస్తున్నటువంటి లేకపోతే అలా అలా చెవుల్లో పాకినటువంటి వార్తలు ఆవిడ బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా మీకు డబ్బు పంపిస్తున్నారని కారు వస్తుంది ఇవన్నీ మాటలు వస్తున్నాయి అది ఆవిడ ప్రయత్నం కూడా చేస్తుందా ఆవిడ ప్రయత్నం అని మీరు తీసుకోకపోవచ్చు కావాలి ఆవిడ ప్రయత్నం ఉండే అసలు నేను ఒక పరమ శత్రువు నాకు పరమ శత్రువుని అదే నేను నేనే చెప్పే ఎంతకుముందు పోయింది పోగా ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా మీరన్న మాటే ఆవిడ డబ్బు పంపిస్తుందని ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళిద్దరికి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయని ఆ తర్వాత తెనాలి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మదనపల్లిలో సినిమా హాల్ ఉందని మదనపల్లి వాళ్ళంతా తెనాలిలో పెద్ద బిల్డింగ్ ఉందని ఈ వీళ్ళిద్దరంతా వినుకొండలో ఇంకేదో ఆస్తులు యాభై లక్షలు ఇచ్చిందని ఈ విధంగా అనుకుంటుంటే వీటన్నిటి తట్టుకునే శక్తి కూడా నాకు ఇచ్చాడండి దేవుడు మొన్న ఒకడు సుబారావు గారు మీకు ఇప్పుడు కూడా డబ్బు పంపిస్తుందా అన్నాడు ఎవరండి అన్నదే ఆవిడ పంపిస్తుందట కదా పంపిస్తుందా అన్నాడు ఒక్క క్షణం నవ్వు కోపము బాధ కలిగింది తట్టుకు పంపిస్తుందయా నువ్వు కూడా నువ్వు అపం చేయి చంద్రబాబు గారి దగ్గర ఇంకా డబ్బు ఎక్కువ ఉంది నువ్వు భార్య బాబు నువ్వు మంచిదే కదా పంపించవయ్యా గంతే మళ్ళీ నోరు ఎత్తరావాడు ఇలాంటి సహజం నేను అది అనుకున్నది ఏమిటంటే లోకంలో ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు పదవుల కోసం ఉద్యోగాల కోసం డబ్బు కోసం భార్యలను తాచే దౌర్భాగ్య వ్యధవులు చాలామంది ఉన్నారు అందువల్ల యద్భావం తద్భావతే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళు అని ఆలోచించడంలో తప్పు కాదు అది వాళ్ళ దురదృష్టం దాన్ని కూడా నేను నవ్వుకుంటానంతే నేనేమి కోపడటం లేదు బాధపడటం లేదు ఇవన్నీ ప్రారబ్ధవశాత్తు వస్తాయి ఇవన్నీ ఈ ప్రారబ్ధం అనుభవించాలి తప్ప అనుభవించేది ఎలాగో అనుభవించాలి కనుక ఏడుస్తూ అనుభవించడం ఎందుకు 
నువ్వు ఉంటూ అనుభవిద్దాం అయితే కొంతమంది అయినా మీరు తర్వాత రెండు సార్లు అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన మూడు సార్లు అమెరికా వెళ్ళడానికి వీటిలో కూడా ఆవిడ ప్రోత్సాహం ఉంది లేకపోతే ఆవిడ నిజానికి అఫీషియల్ గా అనుకుంటే మిమ్మల్ని కట్ చేయొచ్చు కదా చేయలేదు కనుక ఆవిడ మరి మీకు ప్రోత్సహిస్తూ ఒకటి మాత్రం సత్యం అండి నాతో ఉన్నంత కాలం మరో ఆలోచన కానీ మరొక చెడు భావన ఆవిడలో ఉన్నట్టునే కేవలం ఆరాధన క్షణం కనిపించకపోతే అసలు ప్రపంచమే తలక్రిందులైనంత ఆత్మీయత అనురాగం అనుబంధం అవన్నీ ఉన్నాయి అందులో సందేహంగా అయితే ఆవిడకి ఉన్న బలహీనత ఏమిటంటే ఇంకా ఏదో పైకి వెళ్ళిపోవాలా ఇంకేదో కోట్లు సంపాదించాలా అని ఏదో అంతరంతరాలు ఆవిడికి అత్యాశ ఏదో ఉంది అందుకే నేను చిన్న పద్యం రాసుకున్నాను ఆశ కలుగువాడు ఆనందము చెందు ఆశ కలుగువాడు ఆనందము చెందు ఆశ అధికమైన నాశముందు ఆశ లేని నాడు అభివృద్ధి లేదురా వెరగంధు మాట విడులవాడు ఆశ కావాలి కానీ అది దురాశ నిరాశ కాకూడదు దురాశ అయితే ఆత్మశాంతి లేదు నిరాశ అయితే అభివృద్ధి లేదు కానీ అది దురాశ ఏదో ఏర్పడింది లేకపోతే నేను మేము చాలా ఆదర్శంగా మంచి ఆశయాలతో మేము కాసేపు కూర్చున్నా ఈ ఈ ఆశయాలు తప్ప దేశం మన ధర్మం పాడైపోతుంది దీనికి ఏం చేయాలా అక్కడ అవి పెరిగిపోతున్నాయి వాళ్ళ మాత్రం ప్రచారం ఎక్కువైపోతుంది మనం అట్లా కళాకారు ఒక రోజు అండి కళా కేంద్రం ప్రారంభించాను నిర్మాణానికి డబ్బు లేదు డబ్బు అయిపోతుంది చేతిలో డబ్బు లేదు ఏం చేయాలని రాత్రి అంతా నిద్రపట్టడం అదే కలవర్ ఎంత దాన్ని అది నెరవేర్చలేకపోతున్నా నేను ఆవిడ ఏమండి ఎందుకు అలా బాధపడతారు ముందు గాజులు పెట్టి ఈ నగ ఈ నగల పెట్టి బ్యాంకులు డబ్బు తీసుకురాండి అని తీసి ఇచ్చింది బ్యాంకులో పెట్టి డబ్బు తీసుకొచ్చి తర్వాత అంతా ఎంకరేజ్ చేసింది ఇప్పుడు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై వరకు తొంభై ఒకటి తర్వాత ఎంఫిల్లో చేరి ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత అప్పుడు చేంజ్ వచ్చింది అంతే అంతవరకు బాగానే ఉంది ఇవాళ బయట మనిషిగా ఆవిడ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆవిడ చేసిన పొరపాటు కావచ్చు లేదా తప్పటడు కావచ్చు తప్పుటడు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు రామారావు గారు చనిపోవడం ఇవిటి ఇట్లా ఈ స్థాయిలో ఉండడం అనేది విధి దాన్ని మనం ఏం చేయలేము అయితే ఈవిడ కనుక సక్రమంగా వెళ్ళి ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పథకంలో కనుక వెళ్ళినట్లయితే రామారావు గారు చనిపోయేవారు కాదు ఈవిడ సీఎం అయ్యేది ఆయన పిఎం అయ్యేవారు దేవగౌడ స్థానంలో ఆయన ఉండవలసింది ఇది విశ్లేషణ మరి అలా జరిగినట్లయితే మీ మానసిక స్థితి ఎలా ఉండేది ఆనందించేవారా బాధపడేవారు నేను వాళ్ళ విషయంలో నీకు ఆనందము లేదు దుఃఖము లేదు నేను ఒక నిర్లిప్త మాకు ఆయన అనేవారు ఇందా మీరు రాత్రి ఎప్పుడు అన్నారు మదనపల్లిలో సింకు బలరామ్ గారిని మా ఆయన మదనపల్లి అక్కడ పెద్ద సన్మానం చేసి అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు సన్మానం చేస్తూ నాకు కూడా అందులో సన్మానం చేస్తూ స్టేజ్ మీద చుట్టాడు ఆయన ఒక యోగి ఒక మదనపల్లికి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక వరం ఆయన ఆయన ఒక మహర్షి ఆయన్ని నేను ఈ రెండేళ్ళ బట్టి ఆయన చూస్తున్నాను అని చెప్పాడు అందులో నేను అయితే ఇంకా నేను పరిపక్వత చెందలేదు దాదాపు చాలా వరకు ఎదిగానని నాకు నాకే సంతృప్తి నేను దేనికి బాధపడటం కానీ లేదా ఆనందించడం కానీ నాకు ఏదీ లేదు అంతా నిర్లిప్తంగా నా డ్యూటీ చేసుకుంటూ ఈ కళాశాలలో ఆనందం పొందడం తప్ప నాకు ఏది ఆఖరికి ఆమె నేను స్థితి ఎదిగాను దారిని పోతున్నాను నిష్కారం ఇవన్నీ నేను భరించగలనండి మానవుడు అయిన వాడు ఇలా అంటుంటే ఎవరైనా సహించగలరా వాటిని అంత ఓర్పుగా లేకపోతే తిరగబడి వాటిని తడతానను కొడతానను ఏదో చేయాలా లేకపోతే దిగులతో ఏం చేయలేక ఏడవాలన్నా ఏడవాలా అందువల్ల అసలు మొదట ఆవిడ వెళ్ళినప్పుడే మూర్ఖుడైతే దాన్ని చంపి వీడు చావాలా లేకపోతే త్రాగుబోతాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు త్రాగి పిచ్చివాడాలి దేవదాసులాగా అయిపోవాలా అది కాకపోతే రైతుకి తలా వీడి చావాలా నేను ఈ మూడు కాలేదంటే నాకు నలభై ఏళ్ళ హరికథ జీవనం ఉందే అది నాకు అంత స్థాయికి ఇంకా ఎదగలేదు మొత్తం మీద ఏదో కొంత నా తల్లి నా సరస్వతి నాకు మాత్రం కొంచెం స్థితిని కల్పించింది మరి ఆవిడ అణువణువు తెలిసిన విశ్లేషకులుగా ఆవిడ ఇన్ని దారుణాలు చేయడానికి వెనక సైక్లాజికల్గా మానసికంగా ఏమైనా సంఘటనలు కానీ 
మీ విశ్లేషకు ఆవిడ తత్వం మొదటి తొమ్మిదో సంవత్సరం నుంచి ఆవిడ మీకు బాధ అసలు ఆ తత్వంలో క్రూరత్వం నాకు ఎప్పుడు కనిపించలేదు కానీ ఇది మొట్టమొదటి ఆశ కూడా లేదు ధల మీద నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నాను దేనికి ఖర్చు పెడుతున్నాను ఏమైందో కూడా ఆవిడ ఆలోచించేదే కాదు కానీ తర్వాత తర్వాత ఎందుకో మరి ఆవిడకి ధనాశ ఎక్కువగా ఉంది అని నేను కొంచెం అర్థం చేసుకున్నాను దానికి ఆవిడ మంచి బీదరికం నుంచి వచ్చి స్థితిని పూర్తి సుఖాలు అనిపించలేకపోవడం కారణం కావచ్చా అది కారణం ఏమంటే ఆవిడ తెలియదు మొత్తం మీద ఆవిడకి ప్రాక్ పైకి పోవాలా ఇంకా ఏదో పైకి ఏదో వందుకోవాలనే ఆలోచన మాత్రం తర్వాత దీని మొదట అది కూడా లేదు తర్వాత తర్వాత నేను అనుకున్నది అయితే 